大家好啊，欢迎嚟到我哋日更频道啊！今集睇一个大陆嘅案件啊，呢、这个案件就系讲到有个大陆嘅富婆啊，诈骗三十亿啊，烟窝当水饮，然之后咧亦都买过千万嘅游艇啦，而且最夸张离奇嘅就系佢搵人去假扮成为香港首富李嘉诚嘅私生子啊！我哋一齐睇睇呢个咁离奇嘅案件系点样啦？呢、这、一个叫做李宝华嘅女人。係一個廈門人嚟嘅，佢得小學水平，就憑住一張嘴就可以做到曬上面所講嘅嘢。佢就喺一九七六年廈門一個普通家庭出世啦。佢嘅父母喺當地經營一個做豆腐嘅小工作坊啦。每日咧好早起身，好夜收工，成家人咧就係靠住呢一樣嘢去過生活。而李寶華由細到大就跟住父母喺自己屋企嘅小工作坊。方来来回回啊，而年纪轻轻嘅李宝华就学识点样睇人眉头眼啊，靠住自己年纪细把口又甜，唔少人咧系见到李宝华喺度都会特登过去帮衬佢。去到一九七八年啊，大陆就开始搞呢个改革开放啦，咁凭住。地理環境優越啊，福建廈門咧係領先過其他地方開始發展，鎮上邊唔少人屋企都開始響應國家號召，做起啲小生意啦。因為享受到國家當時嘅發展紅利啊，唔少人係發達嘅。但系你宝华个父母老老实实成世啊，仍然都系守住屋企嘅豆腐摊。虽然够生活啦，但系开始同其他人嘅屋企咧系有啲唔少嘅差距啊。虽然你宝华嘅父母唔在意啊，但系年纪轻轻嘅你宝华就唔系咁谂啊。附近嘅邻居啊，一个二个都开始变到有钱啊，住新屋啊，自己屋企仲系住紧一个又残又旧嘅旧屋。李宝华由呢段时间开始，第一次有咗想要改变屋企现状嘅谂法啦。李宝华佢听到其他人讲，哇大城市有几好几好嘅时候，就开始喺度谂啦。呢、这个时候，李宝华。讀緊初中就想去外面打工賺錢，於是乎佢冇理到父母嘅反對，就跟住一個遠房親戚去到廈門打工。廈門一個叫做比較大嘅城市啦，所有嘢都令到李寶華覺得好新奇啊！高樓大廈、車水馬龍、街上邊嘅人咧，著得好好睇。反而啦，自己咧好似係大鄉里咁醜小鴨啊！於是乎，李寶華就下定決心，一定要喺呢度咧闖出一片天。啱啱入社會嘅李寶華雖然冇學歷，亦都冇任何社會經驗啊，但係咧佢夠後生啊，乜都唔怕，就算遇到困難都從來冇諗過要退縮。而佢喺呢度第一份工作就係工廠入。嘅流水线工人啦，而佢喺呢度做咗两年嘅时间，但时间一长咧，佢开始唔想做呢一种咁一成不变嘅工作啊。于是乎，佢就辞职，冇做工厂嘅工作啦。喺附近啊摆档卖生果，虽然日子比较难啊，但李宝华当时觉得好满足，亦都喺呢个时候佢识到自己嘅第一任老公。呢、这个时候。李宝华年纪都比较细啊，但系个男人啊三十几岁啦。咁但系李宝华都照同佢一齐啊。虽然个老公系三轮车夫，但系佢对李宝华非常之好。两个人结婚之后，一年就有个小朋友啦。但系呢段婚姻系冇持续太耐嘅，因为性格不合，再加埋生活压力大，两个人最终分道扬镳。李宝华。將個小朋友送咗返鄉下，叫父母幫手湊啦。而李寶華呢次選擇去更大嘅城市，去廣東嗰度打工，就喺呢度。廣東成為改變李寶華人生嘅地方啦，冇咗婚姻束縛嘅李寶華係野心勃勃咁樣去到廣州啊！呢、这個時候佢先二十歲咋，廣州比廈門更加繁榮啊！呢度係匯聚咗嚟自世界各地嘅企業家，係充滿可能性啦。啱啱去到廣州嘅李寶華人生路不熟。為咗留喺呢度，佢開始四圍揾工，或者係因為佢把口太犀利啦，佢好快咧就俾一個傳銷嘅組織睇中咗。呢度嘅工作係令到李寶華知道係點樣用自己把口可以揾飯食啊！憑住之前嘅生活經驗
，自己把口好犀利噶。李宝华喺传销组织可以讲得上系迎嚟一个蜕变啊！熟悉晒基本业务流程之后，李宝华开始用自己嘅口才将公司嘅产品销售一空，成为咗真真正正嘅销售冠军。而佢咁出色嘅口才，亦都得到经理欣赏啦。过冇几耐咧，佢坐咗上经理呢个位置。咁虽然呢个时候李宝华一早知道自己所做嘅非法传销啊，但系啦，由于金钱诱惑嘅情况之下，佢依然咧系继续知法犯法啦。因为呢度一日嘅收入赚嘅钱咧，仲多过佢卖生果卖几年啊！正当佢咧就为赚到钱好开心嘅时候啦，咁其实去到一九九九年啊，大陆开始大力打击传销组织啦。李宝华所在嘅公司亦都走唔甩，系直接俾警方查处。咁虽然呢个时候李宝华已经发展成为公司嘅高层啊，但系咧都只系判咗两年嘅劳改咋。但系呢两年嘅劳改咧，系完全改变唔到李宝华或者生活。佢重新翻到厦门租约个铺头做啲小生意啦。呢段时间佢啊识到自己嘅第二任嘅老公啦。咁虽然李宝华有咗新嘅家庭啊。但係佢唔滿足啊，尤其係見到電視入面咁多有錢人啊，佢個心咧係好想好似佢哋咁有錢啊。而為咗賺錢，為咗去上流社會，李寶華可以講得上係用盡所有辦法。而佢成功進入有錢人嘅生活圈子之後，佢更加貪婪，更加著魔。而李寶華為咗打入上流圈子，第一步佢就係要改頭換面啊。但李寶華手入邊冇咁多錢、哦，於是乎佢就以自己要做生意為理由，問佢父母借咗十幾萬。二零零六年啊，李寶華喺廈門租咗一個寫字樓辦公室，而且註冊咗間公司，同埋為自己做勢啊，佢特登請咗當地好多出名嘅知名企業家過嚟。喺開幕致辭入面啊，李寶華重操故業，用佢三寸不爛之舌去。吸引人哋投資，而且為咗令到啲人信佢啊，佢請咗一個後生仔叫凌如法啦。而點解李寶華會睇中佢呢？咁其實呢個叫凌如法嘅人，佢口才係非常之好，而且反應好靈活。李寶華對外聲稱凌如法係李嘉誠喺外地嘅私生子，而且亦都係佢哋集團嘅董事長啊。為咗拉攏呢啲富商，李寶華時不時都會喺五星級酒店或者係豪宅別墅搞各種嘅聚會啊。而作為董事長嘅凌如法。就會喺適當嘅時候出現，靠佢把口為李寶華爭取到唔少嘅投資。而之後，李寶華就利用呢啲錢啦，喺廈門開咗好幾個高級私人會所啦。呢幾間娛樂場所冇幾耐呢，就成為成班大陸土豪成日去嘅娛樂場所啦。但係一般人係入唔到去嘅，因為李寶華個會所係實行高級會員制，想要成為會員啊，俾三十萬會員費先咯。另外你仲要提供一份存款不少於五千萬嘅證明啊，你有齊呢啲嘢先可以。做得到佢哋嘅會員啊，好多人都唔理解啊，覺得李寶華你開個咁樣嘅會所，蝕死你啦！但係啦，李寶華就用行動去證明啊，自己講嘅嘢啱嘅。咁其實對於呢班土豪嚟講啦，佢哋根本唔在乎要使幾多錢嘅，而係在乎自己有冇面啊。呢段時間，李寶華可以講得上風光無限啦。新聞嘅頭版全部都係關於呢個女富豪嘅傳奇事蹟啊！喺圈入面，大家口耳相傳話李寶華個身家幾十億，李寶華公司名義上係做地產開發公司，但實際上咧只係佢用嚟氹人俾錢佢嘅手段，佢嘅工具嚟嘅。三千萬嘅投資項目俾佢吹到幾個億，為咗將呢啲錢據為己有啊！佢仲同老公。上演離婚戲碼，李寶華圈內嘅好朋友個個都幫佢啊！結果幾億嘅投資額，大部分落曬去個袋度啊！而李寶華就用佢咁犀利嘅口才，氹咗好多土豪落搭喺佢口入邊。
幾千萬嘅項目可以吹大幾倍，甚至幾十倍，但係其實啲錢呢，係俾佢吞咗啊！而且佢亦都係經營投資擔保公司，呢、這個項目係好方便佢可以非法集資啊！短短幾年時間啊，李寶華已經係呃咗幾十億啦，啲錢。多到佢自己都唔清楚，直到落网之后，警方统计先知道原来佢係涉及非法诈骗集资超过三十亿，咁其实好多嘢咧。纸系包唔住火嘅。二零一一年，李宝华嘅公司因为资金链断裂而宣布破产，公司俾人贴埋封条。呢、这个时候大家先反应得到啊！但系李宝华一早啊已经走咗佬啦。咁可能一开始嘅时候佢已经谂到有呢一日啦，所以喺佢呃到第一笔钱嘅时候，佢就开始过一啲非常之糜烂嘅生活啦。李宝华。平时只系食新鲜嘅神户牛肉、生猛海鲜，全部都系空运嘅，而且佢系将燕窝当矿泉水咁样饮，而且为咗变靓，佢开始打啲医美嘅针剂啦，一针就要佢六十万啦，而且屋企入边啊，嗰啲靓车系多不胜数噶，过千万嘅游艇亦。都系有嘅，想出海散心啊，开船啦！当年几十万好奢侈嘅名牌手袋，佢全部只系用最新款，而且用几次就嫌弃啦。价值几万、几十万嘅护肤品，就变成个日用品啊，一个空针啊，几十万。身上边平时带出去嘅珠宝，都已经系可以价值四五千万噶啦。正所謂一人得道，雞犬升天啊！李寶華有錢之後冇忘記到自己父母啊，佢就幫佢老豆老母起咗一個豪華嘅三層別墅，仲買咗好幾個鋪位啊！而佢父母每年喺屋企收嘅租金已經有幾十萬啦，而佢嘅其他親戚亦都係因為李寶華唔多唔少，有好大嘅得益啦。咁但係啦，最終啊，天網恢恢疏而不漏啊！李寶華最終喺二零一二年嘅時候就俾警方喺上海嘅一個老小區捉到佢啊，或者佢一早已經知道自己會有呢一日。再加上又享受過曬平常人冇可能可以享受得到嘅嘢啦，所以面對公安、面對警方呢，佢非常之平靜啊！最終李寶華因為詐騙罪，而且涉案金額巨大，就判處無期徒刑。同埋剝奪政治權利終生，而佢嘅全部財產就依法沒收。根據警方透露，李寶華嘅詐騙金額係超過三十億噶，其中有四億。不知所踪，追唔翻啦。咁嚟到呢度，李宝华嘅一生咧就系、是、咁样完结咗啦。咁呢一个所谓嘅亿万富婆嘅故事就同大家分享到呢度啦。咁其实佢都好犀利啊，靠一张嘴咧就可以呃到三十亿啊，而且够胆死啦，系搵人去假扮李嘉诚嘅私生子。咁呢个咁嘅消息其实一传咗出去，基本上都系包唔住嘅。而且更加荒谬嘅系。有唔少人竟然相信呢啲咁明顯嘅大話，而家睇翻都真係好匪夷所思啊！唔怪得知咧，以前啊，香港有唔少嘅電影啊或者劇集咧，佢哋都會講笑咁講話自己係李嘉誠嘅私生子啦、啊。咁原來咧，真係有人咁樣做，咁樣嚟揾食啊！好啦，咁今集咧同大家睇到呢度先啦。大家有咩想講，下邊留個言啦。咁我哋下集再見啦，拜拜。